మాకు ఏదన్నా ప్రమాదం జరిగి శత్రువుల ద్వారా మేము మరణిస్తే నాకు జన్మనిచ్చిన నా తల్లి ఒక కన్నీటి బొట్టు కూడా పెట్టదు అంత ధైర్యస్తురాలు ఎంత ధైర్యస్తురాలు ఏడవని కూడా ఏడవదు కారణం మనిషికి ఎంతవరకు బ్రతికి ఉండాలని చెప్పి రాత రాసినారో అంతవరకే బ్రతుకుతారు అనేది ఒకటి రెండవది మరణించిన తర్వాత ఏడిస్తే తిరిగి రారు అనేది మరణించిన వాని గురించి గతం వదిలే జరగబోయాల్సిన పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించి అనేంత గుండె ధైర్యము విఘ్నత కలిగిన తల్లిదండ్రులు కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడే కానీ ఏమాత్రమే కానీ వాళ్ళకు భయం లేదు భయపడరు ప్రేమ తండ్రిగా ఉంటుంది వాళ్ళకు ఆ తల్లికి ప్రేమ లేదని కాదు చాలా ప్రేమ ఉంటుంది ధైర్యం ఎక్కువ నేను చెప్పేది అది అటువంటి ప్రేమ ఉన్న ఇళ్లల్లో మీరు నాకు బాధ లేదు నేను చనిపోయినా బాధ లేదు అటాకింగ్ అయినా రెడీ అని ఇటు మాట్లాడుతున్నారు కదా కొంచెం కాలం కూడా మారుతుంది మనం కూడా మారితే బాగుంటుంది కదా ఈ కక్షలు కార్పుణ్యాలని పక్కన మేము హింసను ప్రేరేపించడం లేదు మేము హింసను చేయడం లేదు మా పైన హింస చేసే వాళ్ళ నుంచి మా ఆత్మరక్షణ కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం మేము ఎవరిని హింసించడం లేదు నేను వరదరాజరెడ్డికి ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చినాను నా మీద హత్యా ప్రయత్నం తర్వాత నన్ను చంపే ప్రయత్నం నువ్వు నీ కుమారుడు చేసినారు పత్రికా ముఖంగా నీకు ప్రకటన ఇస్తానా నా జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల సాక్షిగా నా వలన నీకు కానీ నీ కుమారునికి కానీ నీ కుటుంబ సభ్యులకు కానీ ప్రమాదం కథ దేవుడు ఎరుగు నీ కుమారుని గోరు కూడా తిగి రక్తం రాదు నా వలన నేను హింస జోలికి పోను అహింసా పద్ధతుల్లోనే నిన్ను జయిస్తా ప్రజల యొక్క అభిమానం ఓటు ద్వారానే నీకు చరమ గీతం పాడుతా దానికి ఇరవై సంవత్సరాలైనా ముప్పై సంవత్సరాలైనా కష్టపడతా అని చెప్పినే ఓడించినే మళ్ళీ నేను గెలవగలిగినే రేపు పద్దున మళ్ళీ ఆయన పోటీలకు రావాలని కోరుకుంటానా మళ్ళీ ఓడించే ప్రయత్నం కూడా ప్రజల ద్వారా చేస్తా చిట్ట చివరి వరకు అహింసా పద్ధతుల్లోనే ఆయనతో పోరాటం కాకపోతే నా మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ జరుగుతుందని అనుమానం ఉన్నప్పుడు నేను ఆత్మరక్షణ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి చేసుకుంటా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి